நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 போகும்போது <laughs> கொஞ்சம் சீக்கிரம் கீழே இறங்கி வரலாம்ல காலேஜ்ல இருக்கிறவங்க உனக்காக ஒண்ணு காத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க சவிதாவோட சர்டிபிகேட் அதாவது அட்மிஷனுக்கு தேவையான சர்டிபிகேட் எதுவும் கிடைக்கல அட கடவுளே என்ன இது காலேஜ் படிப்புன்னு வந்து பேசினாலே என் பொண்ணு தான் முதல் அங்கே ஓடுவா போல இருக்கு இவ்வளவு வயசாயும் அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லை நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னதான் செய்ய போறான்னு தெரியல ஐயோ ஆண்டவா எனக்கு தான் நேரமே சரியில்ல இந்த வீட்டுல ஒருத்தர் கூட சரியில்ல எல்லாத்தையும் நானே சொன்ன கிளம்பட்டுமா அது அக்கா வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போல இருக்கு நான் கிளம்பட்டுமா சரி கிளம்ப இல்லைன்னா பிரசாதம் தீந்து போயிடும் இல்ல போ சீக்கிரப்பா அவளுக்கு <laughs> 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 சீக்கிரம் போடு என்ன மாச்சு எனக்கும் தெரியல சவிதா போனே எடுக்க மாட்டேங்கிற தெரிஞ்சிருக்காது <laughs> சந்தியா உடனே நீ சூர்யாவுக்கு போன போடுமா சீக்கிரம் ஆகட்டும் சரிங்க தான் 
என்னாச்சு பெல் அடிக்குதா இல்லையா குடு போன என்கிட்ட குடு நான் பேசுறேன் ஹலோ சூர்யா சவிதா எங்க இருக்கா அவகிட்ட போன குடு வர வர அவளுக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது இன்னைக்கு அவளுக்கு புத்தி சொல்லாம நான் விட போறது இல்ல என்னாச்சுமா ஏன் இவ்வளவு கோவப்படுறீங்க சவிதா அப்படி என்ன பண்ணா அவளோட காலேஜ் படிப்புக்கு மூணாவது வருஷம் அட்மிஷனுக்கு இன்னைக்கு தான் கடைசி தேதி ஆனா அதுக்கு தேவையான சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்கான்னு எங்களுக்கே தெரியல அவை நடந்தா அங்க சந்தோஷமா கூத்தடிச்சிட்டு இருக்கா ஐயோ என்ன இது கோபத்துல சூர்யா கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டேனே இவன் கிட்ட சொல்ல வேணாம்னு நினைச்சேனே சந்தியாவும் எப்படியாவது மூணாவது வருஷம் படிக்கணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அவங்க அட்மிஷன் போடலன்னா சந்தியா மூணாவது வருஷம் படிக்க முடியாம போயிடுமா ஹலோ சூர்யா இங்க பாருங்கமா நீ கவலைப்படாதீங்க சவிதா கிட்ட நானே பேசுறேன் சரியா இல்ல சூர்யா அவ கிட்ட நீ சொன்னாலும் சரியா வராது போன் அவ கிட்ட கூட அவ கிட்ட நானே பேசிக்கிறேன் நான் சவிதா கிட்டே போன் கொடுக்குறேன் ஒழுங்கு <laughs> அம்மா இப்பதான் ஞாபகம் வருது அது வந்து என்னன்னா ராஜு ஜெராக்ஸ் கடை இருக்குல்ல அங்கதான் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்க ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக கொடுத்த நீங்க சந்தியான கிட்ட சொல்லுங்கம்மா அவங்க அதை வாங்கிப்பாங்க ஏண்டி அட்மிஷனுக்கு இன்னைக்கு தான் கடைசி நாலு விஷயம் உனக்கு முதலே தெரியும் இல்ல இல்ல இல்லம்மா எனக்கு தெரியாது முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இங்க நிச்சயமா வந்திருக்க மாட்டேன் போகும்போது அந்த பேப்பர் எல்லாத்தையும் உங்க அண்ணி கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருந்தா அவ்வளவு எடுத்துட்டு போயிருப்பாள நீ ஏன் கொடுத்துட்டு போக போற எப்படியாவது படிக்காம தப்பிக்கலாம்னு பாத்துருப்ப ஆனா உன்ன மட்டும் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்க ஓ இஷ்டத்துக்கு இருக்கணும்னு நினைச்சா உன் புகுத வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இரு இந்த வீட்டுல இருக்கிறவருக்கு ஏன் இஷ்டப்படிதான் இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த சர்டிபிகேட் எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் நான் மறுபடியும் உனக்கு போன் பண்ண வேண்டிய ஒருவேளை அந்த சர்டிபிகேட் எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் நான் மறுபடியும் உனக்கு போன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இந்த பாட்டி மறுபடியும் ஏதாவது பொய் சொன்னா அப்புறம் நான் பொல்லாதவள் ஆயிடுவேன் இளமா அது நிச்சயமா கிடைக்கும் அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கவனமா படிக்கிறமா சந்தியா அந்த ராஜு கடை அந்த ராஜு ஜெராக்ஸ் கடையில ஜெராக்ஸ் இருக்க கொடுத்துருக்காளாம் போய் அங்கேருந்து வாங்கிக்கமா சரிங்க தா நான் இங்கிருந்து அப்படியே நிறைய காலேஜ் போயிடுறேன் ஏன் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆ சரி சரிங்க தா போறதுக்கு முன்னாடியே சவிதா சொல்லிருக்கலாம்ல அவ உங்க பொண்ணாச்சே அதான் உங்களை மாதிரியே இருக்கா அத குடுத்துட்டாவது போயிருந்திருக்கலாம்ல எனக்கு நேரமே சரியில்ல என்னச்சுமா சர்டிபிகேட் எல்லாம் கிடைச்சதா கிடைச்சிருச்சுண்ணா கிடைச்சிருச்சு அண்ணா பிளீஸ் நீங்களே ஆரம்பிச்சிடாதீங்க அம்மா திட்டினதே போது போது நடிச்சு எப்ப யார்கிட்ட என்ன பீஸ்ன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது இந்தாங்க அட்மிஷனுக்கு இன்றைக்கி தான் கடைசி தேதி அம்மா வேற என்ன சவிதா கூட இங்கே அனுப்பிட்டாங்க இவள் எங்கள் தனியாக விட்டுட்டு நான் போக முடியாது அப்புறம் என்ன பண்ணதுன்னு புரியலையே சந்தியாவுக்கு வேறு காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்கணும் ஆகாஷ் இருக்கார்ல ஆகாஷ்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடலாம் அவர் சந்தியாவுக்கு அட்மிஷன் வாங்கி வச்சுருவார் ஆ நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் உள்ளார் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் உள்ளார் கடவுளே எப்போ நீங்க என்ன கைவிட்டதில்ல இப்ப இந்த குழப்பத்தில் இருந்தோம் நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் 
சூரியா கண்ணா உன்னதான் இவ்வளவு நேரம் தேடிட்டு இருந்தேன் சரியான நேரத்துல உன்னை பார்த்தது ரொம்ப நல்லதா போச்சு கோயில்ல கூட்டம் அதிகமா இல்லப்பா அதனால தர்சனம் எல்லாம் நல்லாவே நடந்தது ஆனா உன் சார்பாவும் சாமி கிட்ட நாங்க வேண்டிக்கிட்டோம் இந்தாப்பா பிரசாதம் எடுத்துக்கோ இப்போ நீ ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறியா அது அது வந்து என்ன விஷயம்னா நான் எனக்கு இப்போ ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நிச்சயதார்த்த ஆரம்பிக்க இன்னும் மூணு மணி நேரம் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள நான் போயிட்டு வந்துருவேன் அது வரைக்கும் நீங்க சவிதாவை பாத்துக்கிறீங்களா என்னப்பா இதெல்லாம் போய் கேட்கணுமா என்ன அவ எங்களுக்கும் பொண்ணு மாதிரிதான் நீ எங்க போனாலும் போயிட்டு உன் வேலையை முடிச்சுட்டு வா அது வரைக்கும் நான் சவிதாவை பாத்துக்கிறேன் சரி அப்ப நான் திலீப்போட அம்மா பாட்டிய விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுறேன் சரிப்பா இங்க பாருமா சொல்லுங்க மேம் வெளியே ரொம்ப பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வாடா இப்ப என்னோட நம்பர் தானே ஏழு பேருக்கு அப்புறம் தான் என்னோட நம்பர் வந்திருக்கு முதல்ல எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க உனக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும்னா அதுக்கு முதல்ல உனக்கு என் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கணும் என்னுடைய ஆஸ்பத்திரிக்கு வர பொண்ணுங்கள் எல்லாம் என் மேலையும் என் ட்ரீட்மெண்ட் மேலையும் முழு நம்பிக்கை இருக்கு தெரியுமா என்னென்ன என்ன மூலிகைகளை போட்டு நான் மருந்து தயார்படுத்துறேனோ அந்த மூலிகைகள்லாம் இமாலயால இருந்து வருது அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நான் வரவழைக்கிறேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு யாரும் சொன்னாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா மறுபடியும் ஏன் உங்ககிட்ட வர போற உண்மையை சொல்ல போனா எனக்கு மூலிகை மருந்து மேல அதிக நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா இந்த இங்கிலீஷ் மருந்து எல்லாம் பிரயோஜனமே இல்லல்ல வேணும்னா நீங்க ராமாயணத்தையும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ அந்த அனுமார் போய் சஞ்சீவி மலையே எடுத்துட்டு வந்தாரு அப்போ லக்ஷ்மண் எனக்கு உயிர் வந்துருச்சுல அதனால எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைதான் எனக்கு ஆண் குழந்தை வேணும் உங்களால எனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா சத்தியமா சொல்றேங்க நான் சாகுற வரைக்கும் உங்களுக்கு பூஜை செய்வேன் உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் அறுத்தி எடுத்து பூஜை செய்வேன் அதனால தயவு செஞ்சு என்ன நம்புங்க எனக்கு மருந்து கொடுங்க வேதராணியம்மா சரி 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 நீ இவ்வளவு தூரம் வேண்டி கேட்டுக்கிறதுனால நான் ஒத்துக்கிறேன் உனக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றேன் செய்யற செய்யற ஆனா இது பாரு முதல்ல நீ என்ன முழுமையா நம்பணும் இதுக்கப்புறம் எந்த விஷயமாவும் என்கிட்ட கேட்க கூடாது நீங்க சொன்னா நான் உன் கை காட்டு உனக்கு சாப்பிட என்னெல்லாம் பிடிக்கும் சாப்பிட்ற ஐட்டம் இல்லையா எனக்கு சாட் பிடிக்கும் பக்கோடா அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் அல்வா அப்புறம் ஜாங்கிரி அப்புறம் லட்டு எல்லாமே சாப்பிடுவேன் வயிற்றுல எல்லாமே நிறைய இருக்கு ஒரு மிடா நீ போ நீ போய் அந்த தங்க பஸ்பத்துல சூரணத்தை கலக்கி எடுத்துட்டு வா ஆ சரிங்க மேம் ஆ இன்னொரு விஷயம் அதோட அந்த மூலிகை மருந்தையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வா சீக்கிரமா எடுத்துட்டு வா ஆ சரிங்க மேம் உங்ககிட்ட தங்க பஸ்ப கூட இருக்கா வேதராணியம்மா எனக்கு தங்கம் வெள்ளி வைரம் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் மருந்துல தங்க பஸ்ப இருக்குல்ல அதனாலதான் விலை அதிகம் நாங்க ஒண்ணு சும்மா பணம் வாங்குறது இல்ல அது எனக்கு தெரியும் மூலிகை <laughs> 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 பாதி விலைக்கு தராங்க இதோட விலை பத்தாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு பணம் கொண்டு வந்திருக்க சரிங்களா ஏந்தாங்க என்னம்மா என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்க நான் யாரையும் கிண்டல் பண்ணல இதுதான் இந்த மீனாட்சியோட திறமைன்னு சொல்லணும் குச்சி பொறுமையா இருக்க சொல்ற எனக்கு <laughs> 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 தங்கத்தை கரைச்சி அதுல இருந்து பஷ்பத்தை எடுத்திருக்காங்க 
நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றதுனால அப்படிதான் செஞ்சிருப்பீங்க சரி நான் இதை சாப்பிடுறேன் சாப்பிட்ட தங்க இவ்வளவு மட்டுமா இருக்குமா தங்கத்தெல்லாம் நகையப்பட்டுக்கிட்டதான் அழகு இந்த மருந்தை இப்ப நீ சாப்பிட்டீல நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனமா கேளு இப்ப இல்ல இருந்து சாயந்தரம் ஏழு மணி வரைக்கும் நீ மௌன வரதான் இருக்கணும் அப்பதான் இந்த மருந்து நல்லா வேலை செய்யும் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஆண் குழந்தை பிறக்கும் நான் மறக்க கூடாது ஏழு மணி வரைக்கும் நான் மௌன விரதமா இருக்கணும் எனக்கு கண்டிப்பா ஆண் குழந்தை வேணும் அதுக்காக இதெல்லாம் நான் செஞ்சுதான் ஆகணும் எனக்கு அறிவே இல்ல தேவையில்லாம இந்த விஷயத்த சூர்ய கிட்ட உளறிட்டேன் ஏந்த அப்படி உளறி வச்சுட்டேனோ அவனுக்கு தெரிய கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா வாய் தவறி அதையும் சொல்லிட்டேன் இப்ப என்ன செய்ய போறானோ ஒண்ணுமே புரியல ஒருவேளை சந்தியா அட்மிஷனுக்காக சூர்யா அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துட்டான்னா வேண்டா போன் பண்ண நல்லா இருக்காது சரோஜா என்னாச்சு சரோஜா ஏன்னைக்கு கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்க நீ சூர்யா கிட்ட அட்மிஷன் விஷயத்த தெரியாம சொல்லிட்டல்ல இல்லைன்னா அந்த விஷயத்த சொல்லிருக்க மாட்டல்ல தயவுசெய்து உண்மையை சொல்லு சரோஜா சூர்யா இங்க இருக்க கூடாதுன்னு மோகனுக்கு பதிலா சூர்யா வாங்க அனுப்பினேன் அவ இங்க இருந்து போகணும்னு தானே இதெல்லாம் பொறுப்பா இருப்பான்னு சொல்லி ஒரு பொய்யையும் சொன்னேன் சரோஜா பெத்த புள்ளன்னு பார்க்காம ஏன் அவன் இப்படி எல்லாம் நீ ஏன் இவ்வளவு பயப்படுறன்னு இப்ப எனக்கு தெரியும் சூர்யா தன் மனைவியோட அட்மிஷனுக்காக எங்க கிளம்பிடுவான்னு நீ பயப்படுற அப்படித்தானே இவ்வளவு தூரம் நான் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வீணா போயிடுமோன்னு நீ பயப்படுற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க என் பிள்ளை சூர்யாவை பத்தி எனக்கு தெரியும் அவன் கண்டிப்பா எனக்கு பிடிக்காததை செய்ய மாட்டான் என்ன கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி எதுவும் செய்ய மாட்டான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயங்க அவன் அவனோட தங்கச்சியை தனியா விட்டுட்டு அவன் பொண்டாட்டி அட்மிஷனுக்காக எங்கேயும் போக மாட்டான் அவனோட பொறுப்பு என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்புறம் சந்தியாவே போய் சூர்யா கிட்ட அட்மிஷன்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் சொல்லிட்டாள் அப்புறம் ஏன் போக போறான் இல்ல இல்ல ஏன் புள்ள மேல எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு அவன் நிச்சயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய மாட்டான் நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தைக்கே கூட நீ சொந்தமா ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ற உங்களால <laughs> 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 வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் இறங்குங்க முதல்ல நான் டயரை மாத்தணும் டிரைவர் டயர் மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருபது நிமிஷமா ஆகும் பா இறங்குங்க இறங்குங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இறங்குங்க டீக்கடைக்காரர் நாலு டீ ஸ்ட்ராங்கா போடுங்க இருபது நிமிஷம் நான் காத்துட்டு ஒரு டீல சக்கரை கம்மியா போடுங்க புரியுதா இங்க பாருப்பா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையா இரு இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இங்க ஒரு வண்டி வரப்போது இல்ல அதுல நம்ம எல்லாரும் போயிடலாம் 
நான் ஆகாஷ்கே ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் போகிறதுக்கு நேரம் ஆனால் கூட அட்மிஷன் வாங்குற வேலையை அவர் பார்த்து பாருல இங்கே சிக்னல் வேறு கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்ணுவேன் இதுக்கு மேலே நான் காத்துட்டு இருக்க முடியாது அட்மிஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கேன் சீக்கிரமாக ஏதாவது ஒரு வழி நான் யோச